नमस्ते अंदर की गोल ड्रॉप रिफाइन सन फ्लोर आई वारे वोट बै गोल हारवे की स्वागत सुस्वागत मन पराटा चुस्कनी ना तो तीन नल्बर गेस्ट मरी ना दर क्यारे मेतिकूर अच्छे चाल कुछ सो इत को अड़ी क्यारे मेथि पराठा एन कं इधर तिना क्यारे तीयधन आ मेतिकूर लुवासन अलगे कुछ चेदन मन की मंत्री पराठा तैयार क्वांटी तक अदे रुचि कावाली का पराठा नागू चेयर अंत चला सिंपल दी मन उपमला दा तो मन स्टफिंग से मेतिकूर मेक कूर कुका दिन क्वांटी सगमला चाल कुछ मेतिकूर ने मन इला कटे दी पराटा वेवाली अंत एंत फैन कटते अंत फैन कटेक आक इला चुट इंत कटम राकते चटेको तरवा दी दी चुनाक इधी चाइपे दीधा कटेक आकूर पराटा चेयर कोसम साधारण एम चाहा को नून लाइट दी वेको तरह मन स्टफिंग से सो अदे पनी इपड़कूड चयबो मेतिकूर कटे क्यारे रेडी अच्छे मन कुछ उपमला चेयर मन इंदो आवा जील वेस्ता अच्छे आवा जील मन एपड़ते रोल मन पराटा अंदर नीचे ये आवा बैठक आवाल अलागे जीलकर रुचि कावाली काबटे दीं इला आवा मन जील वेसी लाइट पड़ी पड़ी इपड़ू मन इंदो नून वेस आई मरी एक्वे आई वेको चमचा नून इंदो वे दींट इपू मरी वेड़ा अवसर एंकंटे आवा चीटपट आड़े वेड़ी का आलरे आवा को नलपेसा अंत इला पड़ी पड़ी दी नून वेक इला चाल कुछ नून अदे नून मन दी स्ट इला वेक आ सुवासन इमीडियट वेक वीट लाइट क्रश्चना कदा इंदो पचिमिपकायल को इंगुव मन उपायल उ कटेको का उपायल इंदो वे अभी साफ्ट आई इंदो उपायल तो पच्चीस उप दी सरपड़ा उप वेक अलागे को कड़ी अटे पचरकायल कम सरपते पर्वे आ पराटा आ मंच टेस्ट आवड़ों घाटे बहुत अंदर मेतिकूर तो दींट को कमात्र सरपोदी इपड़ क्यारे तुर्म वेसी दींट नीलू पोसी कोई बाॉल आ बाॉल मेतिकूर मन रव वेको नीलू मरी एक्वक मन वेस्ट की उपमा पेट पराटा पड़ता काबटी क्यारे वेसी को इला पोसको दी फुल वेड़कन वी इपड़ना आकूर वेसको मन मेतिकूर क्यारे मन मेतिकूर आ तेम बैठक वस्तु सेप्लो इध साफ्ट कुको इला रूम निमशाल पा स्ल इला कुको इंदो उ मन पराटा की पनीरा कदा इधर ड्रई आईवाली क्वांटी सरग् रावाली सो इंदो मन उपमा रवनी वेस उपमा रव मन पड़ी पड़ी चेयर कोसम अंदर की अलवाटे उ उपमा चेटूमात्र रव वेक मन की स्टफिंग रड़ी दी आंसर सुवासन फ्लेवर कल मेतिकूर यह क्यारे उपमा मन स्टफिंग की वेक मंट तग्चे रूम निमशाल पा दी कुको का लपल पराटा पिंड कलपेक पराटा पिं चाला सिंपल एनो साल मन चुस्क उठा इंदो गोधुम पिंड तीस दीं तगन उपते चाल मे रकरकांटर को मे इंदो वे को मे नून वेस्टर को मे पाल पोस्टर यदि वेयकोना मन पराटा सिंपल उप वैसी चेक का पराटा कल तरह कुछ आईट टेक्स्चर कावाले मतम इंदो को नून का वे वेसको सो दीं और चमचा नून वेसकटे टेस्ट चाला बहुत मन की आ फ्रई अ तरवा 
మన పరాటా చక్కటి టెక్స్చర్ వస్తుంది ఈ పరాటాలో స్టఫింగ్ ఉండి ఇది స్ట్రెచ్ అవ్వాలి అంటే పిండి కొంచెం సాఫ్ట్గానే చేసుకోవాలి కొంచెం గట్టిగా చేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ పరాటా లోపల నుంచి ఆ సాఫ్ట్గా చేసుకున్న మిక్చర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది మిక్చర్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటుందో ఈ పిండి కూడా అదేవిధంగా సాఫ్ట్గా ఉండాలి సో ఈ విధంగా నీళ్లు పోసేసి ఈ మర్దన బట్టలు ఉతికినట్టు మర్దన చేసేద్దాం అంతా పిండిని ఆ నీరంతా పీల్చుకున్న తరువాత చూడండి ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక ముద్దలా అయిపోతుంది ఆ పొడి పిండిని అంతా దగ్గరికి తీసేసి ఇప్పుడు ఈ పిండిని సింపుల్గా ఇలా చేసేస్తే మనకి పిండి సాఫ్ట్గా అవుతుంది అలాగే తరువాత మనకి చక్కగా స్ట్రెచ్ అయ్యేలాగా మన పిండి తయారవుతుంది పిండి కలిపిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు చేసేటప్పుడైనా కానీ ఒక పదిహేను నిమిషాలు రెస్ట్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ మన ఉప్మా పర్ఫెక్ట్ రెడీ అయిపోయింది స్టఫింగ్కి కావాల్సినట్టు ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం తోటి ఈజీగా నాలుగు పరాటాలు నేను చేసేస్తాను ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా స్టవ్ కట్టేద్దాం దీంట్లో నుంచి అంతా మన మిశ్రమం తీసి దీన్ని కొంచెం సేపు చల్లారిన తర్వాత పరాటాలు కట్టేసుకుందాం భలే టేస్టీ టేస్టీ పరాటా కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి పరాటాలు చేసేటప్పుడు మిశ్రమం చాలా టేస్టీగా ఉండాలి ఇది పూర్ణంలా చక్కగా దాంట్లో పెట్టినా ఇందులో ఈ మిశ్రమం టేస్టీగా తినేటప్పుడు పరాటా సాఫ్ట్గా ఎంతో చక్కగా మెల్ట్ అయిపోతుంది మన మిశ్రమం కూడా చల్లగా అయింది నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తా మనం పిండి ముద్ద ఎంత తీసుకుంటే అంతకంటే పెద్దగా ఈ స్టఫింగ్ చేసే మిశ్రమం ఉండాలి చాలామంది చూసేవాళ్ళు కూడా అనుకుంటుండొచ్చు దీంట్లో నాలుగు పరాటాలు ఏంటి పది పరాటాలు చేయొచ్చు కానీ టేస్టీ టేస్టీ నాలుగు చేయాలంటే నాలుగు కూడా రావట్లేదు మూడే వస్తున్నాయి ఇద్దరు బక్కోళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి సగం సగం పరాటా నాకు మాత్రం ఫుల్ సైజ్ పరాటా మూడు ముద్దల్లా చేసేసుకున్నాను అలాగే ఈ పిండి ఇది కూడా మనం చిట్టి చిట్టి ఉండలు చేసుకున్నాం పిండి కంటే లోపల స్టఫ్ చేసే మిశ్రమం పెద్దగా ఉండాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టఫ్ చేసేసుకొని చుట్టేసుకుందాం ఈ మిశ్రమంకి సరిగ్గా సరిపోను పర్ఫెక్ట్గా ఉంది స్టఫింగ్ చేసుకోవడం కోసం అంటే మీరు కావాలంటే రోలింగ్ పిన్ పెట్టి కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం చేసిన తర్వాత ఈ కొనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సన్నగా ఉంచుకోండి ఈ ఫుల్ మిశ్రమం ముద్దని పెట్టేసేయండి స్టఫింగ్ సింపుల్గా ఫస్ట్ ఒక సైడ్ తీసుకురండి ఇలా మన సెంటర్లో మరీ పిండి ఎక్కువగా ఉండకూడదు ఈ విధంగా తీసుకురండి తీసుకొచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఒకవేళ పిండి ఎక్కువగా ఉంటే చుట్టల చేసేసి తీసేయచ్చు ఇప్పుడు ఈ స్టఫింగ్ చేసిన తరువాత జాగ్రత్తగా స్లోగా చేయాలి ఎందుకంటే సాఫ్ట్ మిశ్రమం బయటికి రాకుండా ఉండడం కోసం ఇప్పుడు మాత్రం మనం కొంచెం పిండి ఎక్కువగా వేసుకొని పిండి సాఫ్ట్ లోపల మిశ్రమం కూడా చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉంది దీన్ని ఈ విధంగా చేత్తో స్లోగా చేసేసుకుంటే అది చిరగదు చాలామంది రోలింగ్ సరిగ్గా రాని వాళ్ళు కనుక మధ్యలో కానీ ఎక్కడన్నా గట్టిగా ప్రెస్ చేశారనుకోండి లోపల మిశ్రమం బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా మిశ్రమం బయటికి రాకుండా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో మీకు కొంచెం అలవాటు అయ్యేంత వరకు దీన్ని చేత్తోటే ఇలా చేసేసుకుందాం చేత్తో చేస్తున్నా మనకి ఆ లోపల ఆ మిశ్రమం మనకి స్లోగా పక్క నుంచి కనిపించడం మొదలు పెడుతుంది ఇప్పుడు ఆ పిండిని చక్కగా వేసేసి దీన్ని మనం రోల్ చేసేసుకుందాం బోల్డ్ అంత మిశ్రమం అయితే లోపల కొన్నిసార్లు కొంచెం గాలి ఉంటుంది ఆ గాలి ఉన్నా పర్లేదు స్లోగా ఈ కొనల వైపు ఎక్కువగా ప్రెషర్ పెట్టకుండా ఆ సెంటర్లోనే ఇలా చేసుకోండి అప్పుడు పరాటా చిరగదు మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇంకేముంది పెనం పెట్టేసుకుందాం దీంట్లో మన ఈ పరాటా చక్కగా వెన్న వేసి కాల్చుకుందాం వెన్న వేసి కాల్చేటప్పుడు ఒక జాగ్రత్త వహించాలి పరాటా కాలిన తర్వాతే వెన్న వేయాలి ముందే వెన్న వేసి చేయకండి ఈ లోపల ఆ మిశ్రమం కూడా చూడండి మనకు ఎంత చక్కగా కనిపిస్తుందో ఇలా కొంచెం ఎక్స్ట్రా పిండి లేకుండా తీసి పెట్టేసుకోండి ఇదే విధంగా మిగతావన్నీ రోల్ చేసేసి మనం చేద్దాం పెనం బాగా వేడెక్కింది ఇప్పుడు సరిగ్గా దీంట్లో పట్టే అంత పరాటా చేసా కొంచెం పెద్దగా ఉన్న నష్టం లేదు బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు అది కింద అంటుకోదు ఆ వేడికే అది వదిలేస్తుంది దీన్ని మనం ఇలా చక్కగా తిప్పుకుంటూ మన పరాటాన్ని పర్ఫెక్ట్గా కాల్చేసుకుందాం ఒక పక్క కొంచెం ఎక్కువగానే కాల్చేసాను సో మరో పక్కకి తిప్పేసుకున్నాం చూడండి పర్ఫెక్ట్గా ఈ విధంగా కాలింది ఇప్పుడు మన వెన్న తీసుకుందాం దీనిపైన వేసేసుకుందాం ఈ వెన్న సాఫ్ట్గా అంటే కరిగిపోయి ఉంటే చాలా ఈజీ ఈ వెన్న ఇంకా కరగలేదు సో దీనిపైన వేసేసి బుడగలా ఉబ్బుతున్న మన పరాటాని ఇలా చేసేసుకుందాం సో మరో పక్కకి 
వెన్న వెళ్ళిపోతుంది ఏ నష్టం లే కావాలంటే ఒకేసారి కింద కూడా వెన్న వేసేసి దాన్ని కూడా ఈ విధంగా చేసేసుకుంటే కాలిపోతుంది మన పరాటా స్టఫింగ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఒక పూరీలా ఎలా ఉబ్బింది దాని లోపల ఆ పర్ఫెక్ట్ స్టఫింగ్ తోటి మన ఈ పరాటా రెడీ సో దీన్ని చక్కగా కావాలి ఇంకా రెండో పక్కన కూడా కొంచెం వెన్న వేస్తే బాగుండేట్టుంది వెన్న తినేది ఎవరు రాజాది రాజు నేనే మంచి రంగుతో కాలిందనుకోండి మన పరాటా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా పర్ఫెక్ట్గా పరాటా వచ్చినప్పుడే దీన్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం మంచి సువాసన లోపల క్యారెట్ స్టఫింగ్ లోపల ఉన్న బయటి దాకా మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది దీంతోపాటు ఆ పంజాబీ వాళ్ళు తినేట్టు కొంచెం అంత ఉల్లిపాయ పెరుగు మన ఆవకాయ ఉల్లిపాయ పెరుగుంటే బల్లే బల్లే అని డాన్స్ చేసుకుంటూ తినేయచ్చు ఈ పరాటా మన ఫ్రెండ్స్కి పెడతారా ఎలా కానీ లోపల స్టఫింగ్ చూడండి ఎంతో అద్భుతంగా పర్ఫెక్ట్ కొంచెం ఆవకాయ కొంచెం అంత పెరుగు మన ఉల్లిపాయలు వేసేసి తినేయండి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి ప్రతి బైట్లో వారే వా మెంతి కూర క్యారెట్ పరోటా దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె వేసి దాంట్లో జీలకర్ర ఆవాలు లైట్ గా క్రష్ చేసి వేసి దాంట్లో సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరకాయలు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి దాంట్లో క్యారెట్ తురుము వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి అలాగే మెంతి కూర తురుము కూడా వేసి ఉప్మా రవ్వ కొంచెం వేసి క్యారెట్ మెంతి కూర ఎక్కువగా ఉండి రవ్వ కొంచెంగా ఉన్నట్టు గట్టి పొడి ఉప్మాలా తయారు చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి ఉప్పు నూనె వేసి పరాటా పిండిలా చక్కగా కలిపి దాని లోపల చిట్టి చిట్టి ఉండలు చేసి స్టఫింగ్ చూపించిన విధంగా చేసుకుని రెండు పక్కల వెన్న వేసుకుని చక్కగా కాలిన తర్వాత పెరుగు ఆవకాయ ఉల్లిపాయలతో తింటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది కాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంప బటానీ ఆలు గోబీ మటర్ ఇది యావత్ ప్రపంచంలో చాలా ఫేమస్ అనమాట డిష్ బంగాళదుంప కాలీఫ్లవరు బటానీ వేసేసి వేపుడు చేస్తారు అలాగే గుజ్జు కూర తయారు చేస్తారు కానీ ఈరోజు ఈ ఫేమస్ కాంబినేషన్ ఎందుకంటే బంగాళదుంపలో ఒక రుచి ఈ కాలీఫ్లవర్లో ఉన్న ఆ రుచి ఆ పచ్చి బటానీలతోటి చక్కగా ఉంటుంది సో వీటన్నిటినీ కలిపేసి మనం బోండం తయారు చేసుకుందాం బోండం తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా బంగాళదుంపని చక్కగా ఉడికిచ్చేసా పచ్చి బటానీ ఏదైతే వాడుతున్నామో దాన్ని కూడా ఉడికిచ్చేసుకున్నాను మార్కెట్లో దొరికే ఫ్రెష్ బటానీ కూడా తెచ్చి చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫ్రోజన్ బటానీలు కూడా ఈ మధ్య చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఏంటంటే మనకి పూర్తి సంవత్సరం దొరకవు కదా ఫ్రీజర్లో పెట్టిన రుచి మారకుండా మనకి మళ్ళీ మనకు ఆ ఫ్రెష్ రుచి ఇచ్చింది మన పచ్చి బటానీ అందుకే ఫ్రీజర్లోది వాడినా పర్లేదు కాలీఫ్లవర్ని కూడా తురుమాలంటే తురుముకోండి లేదంటే మనం లైట్గా ఇలా కీమాలాగా చక్కగా చాప్ చేసేసుకోండి చాప్ చేసిన దీన్ని ఇప్పుడు మన బోండా మిశ్రమం తయారు చేద్దాం ఎందుకంటే కాలీఫ్లవర్లో బైండింగ్ చక్కగా బోండాల్లా పట్టే గుణం ఉండదు బంగాళదుంపలో ఉంటుంది దీంట్లో మనం మరీ ఎక్కువ నూనె వేయకూడదు ఎందుకంటే తర్వాత ఎట్లాగో దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటాం ఆ మిశ్రమంలో ఎక్కువగా నూనె వేస్తే మనం ఉండ కట్టడానికి కష్టంగా ఉంటుంది చాలామంది చాలా రకాలుగా చేసుకుంటారు ఇందులో ఆవాలు అన్నీ వేసి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ముందైతే కరేపాకును కూడా కొంచెం చాప్ చేసి పెట్టేసుకుందాం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు కొంచెం ఆవాలు చిటపట్లాడిన తర్వాత దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్లం కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇందులో కొంతమంది ఉల్లిపాయలు కూడా వేస్తారు బంగాళదుంపలో ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలంటే వేసుకోండి కానీ కాలీఫ్లవర్ వేస్తున్నాను కదా ఉల్లిపాయలు వేయను ఇందులో పసుపు నాకు ఆ లోపల స్టఫింగ్ కొంచెం కలర్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు కాలీఫ్లవర్ మనం కట్ చేసుకున్నది ఇందులో వేసేసుకోండి వేసి దీన్ని కొంచెం గ్రేట్ కూడా చేస్తాను రెండు విధాలుగా చేయొచ్చని చూపించడం కోసం ఈ నూనెలో చక్కగా ఈ కాలీఫ్లవర్ ఎందుకంటే లోపల బోండం మనం డీప్ ఫ్రై చేసిన లోపల మాత్రం కుక్ అవ్వదు ఆ కొంచెం వేడెక్కుతుంది కానీ కుక్ అవ్వదు కాబట్టి మనం ఇందులో వేసే మిశ్రమాన్ని లైట్గా అన్న కుక్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ కాలీఫ్లవర్ని ఈ విధంగా కొంచెం వేసి ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం ఓ రెండు నిమిషాల్లో కాలీఫ్లవర్ కూడా కుక్ అయిపోతుంది మనం ఇదే కాలీఫ్లవర్ కొంచెం తురుమలా చేసేసాను దాన్ని కూడా దీనిపైన ఇలా వేస్తాను ఒక నిమిషంలో ఇది చక్కగా కుక్ అవుతుంది అప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడే వేసేసుకుందాం పచ్చి బటానీ కూడా పైన వేసేసుకుందాం దీంట్లో బోండాలకి సరిపడా ఉప్పు అలాగే కొంచెం కారం 
పచ్చిగురకాయలు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే కారం వేసినా పర్లేదు కొంచెం కొత్తిమీర దీని లోపలికి అన్నీ వేస్తానో కేవలం బంగాళదుంప ఏదైతే ఉందో దీన్ని చిదిమేసుకుందాం ఈ బంగాళదుంప కొంచెం మ్యాష్ చేసి ఎందుకంటే తర్వాత ఉండలు కట్టడానికి మనకి సులభంగా ఉండేది ఈ బంగాళదుంప వల్లనే ఆ లోపల కాలిఫ్లవర్ కుక్ అవుతోంది దాంతోపాటు అన్ని స్టీమ్ అవుతోంది దీంట్లో ఈ బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని కూడా వేసేసుకుందాం చూడండి చిదిమేసి అంతా వేసాను దీంట్లో తేమ మనం ఇంకా వేయకూడదు ఈ కాలీఫ్లవర్లో ఉన్న తేమ దీంట్లో ఉన్న తేమ సరిపోతుంది కొంచెం మంట తగ్గించేసి మూత పెట్టేస్తాను ఆ కింద కాలీఫ్లవర్ కుక్ అవుతుంది తర్వాత దీన్ని అంతా ఒకసారి కలిపేసుకొని ఓ ముద్దలా తయారు చేసుకుందాం దీని లోపల ఉన్న తేమనే మనకు సరిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం కలిపిన తరువాత మనం ఈ మిశ్రమాన్ని తప్పకుండా రుచి చూడాలి ఉప్పు తక్కువ ఉన్నా బాగోదు ఉప్పు సరిపోకపోయినా బాగోదు కాబట్టి టేస్ట్ దీన్ని చూసుకోవాలి చల్లారినప్పుడు కొంచెం నిమ్మకాయ దీనిపైన పిండేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఆ బంగాళదుంప ఆ కొంచెం కాలీఫ్లవర్ గ్రేట్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఆ బైండింగ్కి సులభంగా అవుతుంది ఈ విధంగా రెడీ సో మరి ఒక్కసారి టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఒకవేళ మనకి ఇది బాగా పొడి పొడిగా ఉందనుకోండి ఒక చిన్న పని చేయచ్చు కొంచెం అంతా మైదా పిండి దీనిపైన వేసేసినా సరిపోతుంది లేదనుకోండి మన శనగపిండి కలిపేది ఉంది కదా ఇది కూడా అంటే శనగపిండి ఆ పచ్చి వాసన వస్తుంది లేకపోతే దాన్ని కూడా కొంచెం ఇందులో ఆ వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసేస్తే ఏం నష్టం లే ఇది మాత్రం నాకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కాబట్టి నేను వేయట్లేదు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత దీంట్లో నిమ్మరసం వేసుకుందాం కొత్తిమీర నిమ్మరసం అన్నిటితోటి మన మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్లీ రెడీ ఇంకా కొంచెం చల్లారలేదండి ఇంకా కొంచెం వేడిగానే ఉంది అయితే మన బోండాల పిండి తయారు చేసుకుందాం శనగపిండి బోండాల పిండి చేసుకున్నప్పుడు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఇంట్లో మిరపకాయలు ఉన్నాయని కూడా అది ఏమన్నా చేయనివ్వండి బంగాళదుంప బజ్జీలు ఏది చేసినా ఈ బోండాల పిండి కొంచెం మిగిల్చుకొని రెండు మిరపకాయలు వేసేసుకుంటాను తర్వాత ఇంకేంటి సూపర్ ఇందులో కొంచెం అంతా మన సోడా బేకింగ్ పౌడర్ కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు అలాగే వాపు వేసుకుంటే మంచి రుచి అందులో జీలకర్ర వేసుకోవచ్చు ఆవాలు వేసుకోవచ్చు ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు కానీ ఈ పిండిలో మనం వాము వేసుకుంటే తినేటప్పుడు మనకు ఆ మంచి రుచి వస్తుంది చిటికెడ అంతా గరం మసాలా ఇందులో అలాగే కొంచెం అంత కారం అన్ని వేస్తా చాలామంది రకరకాలుగా చేస్తారు కొంతమంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీకు ఆ రుచి నచ్చితే తప్పకుండా వేసుకోండి కొంతమంది సోఫ్ పొడి వేసుకుంటారు ఆ సోఫ్ పొడి ఇష్టపడతారు దీన్ని మనం కలిపేటప్పుడు ఈరోజు చేతితో కలిపేస్తాను కొంచెం తక్కువ నీళ్లు పోసుకొని ఫస్ట్ దీన్ని పేస్ట్లా చేసేసుకోవాలి ఆ పేస్ట్లా చేసుకుంటే తర్వాత ఉండలు ఉండలుగా రాదు ఫస్ట్ నీళ్ళు ఎక్కువ పోయకండి కేవలం ఒక పేస్ట్లా చేయడానికి కావాల్సినంత నీళ్లు పోసి తర్వాత దాన్ని ఈ విధంగా కలిపేసుకోండి కాలీఫ్లవర్ మన బంగాళదుంప దాన్ని కూడా చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసేసుకుందాం ఈ మిశ్రమం కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఇలా కొంచెం చేతికి అంటుకుంటుంటే వేడిగా ఏం నష్టం లేదు కానీ నూనె అనేది ఎక్కువగా ఉండకూడదు ఈ విధంగా మనం వండలు చేసుకుందాం వండలు చేసేసుకొని తర్వాత వీటిని మంచిగా బోండల్లా చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని తింటే సూపర్ కాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంప బోండలు మన పిండి కానీ కావాల్సింది బంగారు నూనె మన గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఈ నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మిఠాయిలు అయినా అప్పాలైనా పిక్కిల్స్ అయినా చక్కగా బిర్యానీలు అయినా అన్నిటికీ మన గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడుకోండి ఎందుకంటే స్మోకింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇలాంటివి ఫ్రై చేసేటప్పుడు అదే కొన్ని నూనెలు వేస్తే పొగొచ్చేస్తూ ఉంటుంది నూనె వేడెక్కలేదు కానీ పొగలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటిలో స్మోకింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఆ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక్క చుక్క వేసి చూద్దాం నూనె పర్ఫెక్ట్ వేడిగా ఉంది కాలీఫ్లవర్ ఉండల్ని తీసేద్దాం తీసి మన పిండి మిశ్రమంలో వేసుకుందాం పిండి మిశ్రమం మరీ చిక్కగా లేదు మరీ పలసగా లేదు ఒక్కొక్కటి తీసి ఇందులో వేసుకుందాం బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వీటిని మనం ఫ్రై చేయడమే మంచిగా ఇందులో ముంచండి ఇలా చక్కగా వేసేసి ఫ్రై చేయడం ఇలాంటి బోండాలు చేసినప్పుడు నేను ఒక ఆరేడు కానిచ్చేస్తాను ఇవి కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా అంటే ఆ నూనెలో కింద వేసినప్పుడు అంటుకుంది ఈ విధంగా మన బోండాలు రెడీ వీటిని ఓ పక్కకు పెట్టి ఇంకా రెండు వేసుకుందాం ఒక్కొక్క బోండా సూపర్ పర్ఫెక్ట్ అయితే తోకలు ఉన్న బోండాలు అంటే కూడా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆ బోండా తోకలు చక్కగా కరకరలాడుతూ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత తీసి వడ్డీ చేసుకోవడమే గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేయడం వల్ల బోండాలు కూడా చూడండి 
ఎలా ఇందులో నుంచి తీగానే ఆ నూనె కూడా మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది చాలా లైట్గా ఉండే ఆయిల్ వల్ల మనకి ఆ నూనె చేత్తో పట్టుకున్నప్పుడు నూనె నూనెలా ఉండకూడదు ఇవి నూనెలో నుంచి తీసి ఎంత ఒక్క సెకండ్ రెండు సెకండ్లు అవుతుంది అవి చూడండి ఎంత డ్రై అయిపోయినాయో అలాగే ఇవి కూడా చక్కగా ఆ నూనె ఏమీ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అప్పుడు మనం తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది కాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంప అలాగే పచ్చి బఠానీ అన్నీ వేసేసి బోండాలు రెడీ ఈ తోక ముక్కలు ఇవంతా ఒంటోడి అదృష్టం అంటాను నేను ఎందుకంటే హోటల్లో అయినా అక్కడైనా మరీ బోండాలు తినుకుంటూ కూర్చుంటే ఎట్లా ఒక ఆరు ఏడు బోండాలు తింటాం పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్లో తర్వాత ఈ పిలకలు ఉంటాయిగా ఈ పిలకలు తినుకుంటూ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఈ బోండాలని ఈ పిలకలు ఉన్న దాన్ని చక్కగా కొంచెం ఆ టమాటో కెచప్లో ముంచుదాం లోపల మిశ్రమం గురించి మీకు చెప్పక్కర్లే ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా పైన ఈ శనగపిండి చక్కగా వేసుకొని ఇది చాలామంది అంటే మా రాష్ట్ర అక్కడ ఈ బోండాలు బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా తినేస్తారు మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్లో తింటారా లేకపోతే సాయంత్రం ఉద్యోగాన్ని నుంచి వచ్చిన తర్వాత చక్కగా ఈ బోండాలు చేసి వేడి వేడిగా పెడతారా మీ ఇష్టం చేసుకోండి తినండి వారే వారిని చక్కగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి ప్రతి బయటలో మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫేస్